हमने जो आपका दिल दुखाया उसका बदला आपने हमसे हमेशा के लिए दूर जाकर लिया हसीना जी हमें अब भी विश्वास नहीं हो रहा है कि आप नहीं हो हमारे बीच अनु भैया आप कुछ ढूंढ रहे हैं नहीं नहीं कुछ भी तो नहीं बताइए हमको हम आपका मदद करते हैं नहीं नहीं हम सच कह रहे हैं कुछ नहीं ढूंढ रहे थे दरअसल जब सीना जी के कैबिन में आए तो उस दुख का अपराध बहुत थोड़ा बढ़ गया नहीं भैया आपने आपने वो मजबूरी में किया था वो आपका मर्जी नहीं था नहीं बहना कोई भी वजह किसी मासूम का दिल दुखाने के पाप को कम नहीं कर सकता गुनेगार तो हम हैं ही हसीना जी के इस योग्य तो नहीं लेकिन ये सोचा था कि कभी उनसे भेंट होगी तो अवश्य क्षमा मांगने का प्रयास करेंगे उनसे इसलिए यहां उनके एहसास से माफी मांगकर अपने मन का बोझ हल्का करने आए थे बोझ तो हम भी लेकर चल रहे हैं ना भैया आज इतना समय हो गया मैडम सर को गए हुए और हम हम उनके कातिलों तक अभी तक पहुंच ही नहीं पाए लेकिन हम पहुंचेंगे और ना टुकड़ा टुकड़ा कर देंगे उन लोगों का ऐसा टुकड़ा करेंगे ना कि उनका अंतिम संस्कार भी टुकड़ा में होगा देखना भैया हमारे अंदर जो ये ये तेजाब है ना ये तभी शांत होगा जब हम उनका राख देखेंगे अपनी आंखों के सामने पर आप ये सब कैसे करेंगी भाई ना हमें पता चल गया भैया वो चीज जिसके वजह से उन्होंने मैडम सर का वो चीज के बारे में हमें पता चल गया वो चीज पता कहा है वो एक मिनट भैया ये जी इसी वक्त आप सरकारी दफ्तर चले जाइए और देखिए ये उर्मिला कौन से नया हंगामा मचाने के मूड में गई है वहां हाँ बस आ, हम बात करते हैं ठीक है हम बात करते हैं आप घबराइए मत ठीक है हाँ अनुभ हमें एक जरूरी कॉल करना है हम आप हम आते हैं वापस आप वैसे हम भी निकल रहे थे अभी अच्छा तो फिर आप रात को खाने पर मिल रहे हैं ना वो हम बाद में देखेंगे पहले आप अपनी ड्यूटी तो निभाई है जहन जी जहन करिश्मा सिंह की बातों से लग रहा है कि अब इन्हें भी डिस के बारे में पता चल चुका है इतने सारे सवाल जवाब किसी एक का भी नहीं एक ही है जिसके जरिए इन सारे सवालों के जवाब तक पहुंचा जा सकता है उर्मिला महादेव मात्रे हाँ बोल अम्मा तुम काहे इतना उतावली हो रही हो मैडम सर का नाम साफ करने के लिए हाँ समझाओगे हमको मैं नाम साफ करने के लिए नहीं आई मैं इधर तेरा मैडम सर का छवि साफ करने के लिए आई तेरे को मालूम क्या कुछ साल पहले तेरी मैडम ने वो लाल चौक में एक शौचालय का उद्घाटन किया था उद्घाटन हो गया शौचालय कभी बना ही नहीं उधर आपके लोगो ऐसी मैं बात करके आई मालूम क्या तेरे को लेडीज लोग को कितना तकलीफ होता है मेरे को उनका दर्द समझ में आता है मेरा रेकड़ी है इसके लिए मैं इधर पता करने की आई है कि काय के लिए वो टॉयलेट अभी तक बना नहीं कर ला का अभी करने दे मेरे को मेरा काम तेरी च मदद कर रही है मैं ठीक है ठीक है लेकिन एक बात सुन लो हमारी तुम्हें याद रहे कि तुम उर्मिला महादेव मात्र नहीं हो तुम एस एच ओ हसीना मलिक को ये मत भूलना समझ गयी जी ठीक है हम याद रखेंगे और कुछ ठीक है हाँ भाई इधर का इंचार्ज कौन है उधर है अभी आएंगे मैडम इधर इधर है मैडम आइए थैंक यू नमस्कार हमें श्रीधर शुक्ला बताइए आपकी क्या सेवा कर सकते हैं कुछ साल पहले लाल चौक का जो लेडीज मार्केट है हमने एक लेडीज टॉयलेट का उद्घाटन किया था टॉयलेट कहाँ टॉयलेट किधर है मतलब अरे कोई बिल्ली थोड़े है मैडम जो भाग जाएगा जहाँ होना चाहिए वही होगा नहीं है वहाँ टॉयलेट इसीलिए पूछ रहे हैं आपको दृष्टि भ्रम हुआ होगा जाके ठीक से देखिए टॉयलेट वही होगा अब बात आप कैसी बात कर रहे हैं हाँ सुई थोड़ी ना ढूंढनी हमें की हम जाके ढूंढ ले अच्छे ऐसी टॉयलेट की बात कर रहे हैं हमने खुद जाके चेक किया टॉयलेट वहाँ नहीं है असंभव कोई बात नहीं हम अभी अपने ऑडिटर से चेक करते हैं एक मिनट नमस्कार मैं 
ऑडिटर एस एस आपकी सवाली तक पर देखिए मैडम आप लोग ना मेरे साहब को बेकार में परेशान कर रही हैं टैलेंट बना आपके उद्घाटन के दस महीने बाद ही बनके तैयार हो गया था और हमारे पास पूरे दस्तावेज भी मौजूद हैं आप एक सेकेंड लेजर लाना भाई ये सरकारी ऑफिस है या कोई दिमाग का अस्पताल है हाँ आप रुकिए प्लीज पूरा हिसाब किताब वाला लेजर आप ओपन करके खुद ही देख लीजिए पेज नंबर फोर्टी टू कॉन्ट्रेक्टर का साइन भी है चलिए मैडम सर जाके उस फर्जी कॉन्ट्रैक्टर को पकड़ते हैं जिसने ये कॉन्ट्रैक्ट बनाया है हाँ हाँ चल चल फट रही मेरी रुकिए रुकिएगा कहा गया ये क्या हो रहा है इधर सब ऐसे ही है क्या हाँ नमस्कार आप लोगों को कॉन्ट्रैक्टर से मिलना था ना हम ही है कॉन्ट्रैक्टर एस एस जिसने वो महिला शौचालय बनवाया था आप लोगों की सारी दुविधाएं अभी खत्म की देता हूं आइए आइए ये देखिए ये लाल चाक ये रहा लेडीज मार्केट और ये है लेडीज टॉयलेट मुझे चश्मा और बिना चश्मा कैसे भी देखो ना साफ साफ बड़ा बड़ा दिखाई दे रहा है कैसे कह सकती हैं आपकी टॉयलेट नहीं बना अरे बिल्ली नहीं है मैडम जो भाग जाएगा हम्म ये बात सही है चिट भी मेरी पट भी मेरी अंटा मेरे बाप का ये अंटा अंटा नहीं नहीं अफसर भी यही है कॉन्ट्रेक्टर भी यही है सब कुछ यही है तो फिर कैसे बनेगा टॉयलेट आप हसीना मलिक है अरे छोड़ ना पूरे देश का दही बना के रखा है तुम जैसे भ्रष्टाचारी लोगों ने गरीब लोग का तो खून चूस के रखा है कभी सोचा है एक बार के लिए कि मार्केट लोग में वो औरत लोग की क्या हालत होती रहेगी बना है ना तूने टॉयलेट बना है ना हाँ। रुक एक सेकंड कल सुबह दस बजे इस टॉयलेट के साथ मेरे को तेरा फोटो चाहिए वो फोटो मैं पूरे सोशल मीडिया पे डालेगी और अगर तू नहीं आया ना कल सुबह तो मैं आएगी इधर मैं आएगी ना तो तेरे को बहुत भारी पड़ेगा लिख के ले ले ये देखो इधर जाले छोटे हैं साफ नहीं चिंता चिंता में दी चिकने मैं क्या बोलती है ये मेरे केबिन में कोई गया था क्या हाँ हम लोगों का मालूम कौन गया था हम लोग तो यहाँ पर साफ सफाई कर रहे थे हाँ ये टकले का वेतु गया था ना सच्ची बोल ये ट्रांसप्लांट में कितना खर्च आएगा गजब डायन भी सात घर छोड़कर तब वार करती है आप तो अपने घर के आदमी पर शक कर रही हैं। ये क्यों जाएगा तो फिर तू गया था क्या मेरी याद में मेरे केबिन में गजब करती अनुभव 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 सर आए थे वही वहाँ पर बैठकर करिश्मा मैडम का इंतजार कर रहे थे आपने एकदम चल 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 पी लीजिए अरे यार इसका मतलब अनुभव सर यहाँ डिस्ट ढूंढने आए थे कहीं बख्शी सर ठीक तो नहीं हमारी आंखों पर पड़ा भरोसे का पर्दा हमें सच्चाई देखने से रोक तो नहीं रहा तो अभी पता चल जाएगा कि हमारे केबिन में ये क्या कर रहे थे किया था खुद को रोकने का पर सीने पे इतना ज्यादा बोझ लेकर कब तक घूमता रहता तो सोचा आज उसे हल्का कर दिया जाए क्या पता कहीं आप तक ये हमारा संदेश पहुंच जाए क्या पता आप कहीं से हमें देख रही हूं हसीना जी हम बस इतना कहना चाहते हैं कि अचानक आपको यूं छोड़कर चला जाना और फिर से अचानक क्यों आपके जीवन में वापस आ जाना किसी भी दृष्टिकोण से क्षमा के योग्य नहीं है पर हम आपको इतना विश्वास दिलाते हैं हसीना जी कि जितनी भी बार हमने आपका दिल दुखाया उतनी ही बार हम भी उसी दर से गुजरे हैं 
हमने भी वही सहा है जो आपने सहा है बस अंतर सिर्फ इतना है कि आपका दर्द आपकी आंखों का पानी कह देता था और एक हम है कि अपना दर्द खुद से भी नहीं कह सके फिर भी अगर आप हमें देख रही हैं या सुन रही हैं तो हमारी ये विवशता पर समझकर अगर आप हमें थोड़ा सा भी क्षमा कर देंगी तो हमारे मन का बोझ हल्का हो जाएगा सिन्हा जी अनुभव सर बोला क्या काम है आपको उर्मिला से आ, आपको कैसे पता हमने कॉल किया है हमारा नंबर आपके पास आया कैसे अरे क्या साहब तुम भी ना अभी अगर न, मेरे को हसीना मलिक की एक्टिंग करने को बोला है तो उसका फोन भी दिया होगा ना तो उसी का फोन है ये और उस पर तुम्हारा नंबर लिखा हुआ गया नाम के साथ इसके लिए मालूम मेरे को बोलो क्या हुआ वो दरअसल उस दिन आपको हसीना जी समझकर हम बहुत कुछ बोल गए इसलिए क्षमा मांगने के लिए कॉल किया था अच्छा वो वो उसका उसका कोई बात ना रही क्या है ना कि सच्ची बोलू तो आज तक किसी ऐसे तुम्हारे जैसे हैंडसम आदमी ने मेरे से इतना अच्छे से इतना प्यार से बात किया नहीं बस उसी के लिए हम आज सुबह थाने आए थे लेकिन आप वहां नहीं थी ओह तो इसलिए सुबह आए थे अच्छा अच्छा हाँ वो मैं मेरे को कुछ काम था तो इसके लिए मैं बाहर गई थी अरे तुमको पहले बोलने का था ना तुम जिधर बोलते हैं मैं आ जाती ले दोबारा कभी तुमको फोन करने का हो तो करो हाँ बिंदास टेंशन नहीं जी धन्यवाद ये क्या हो रहा है हमारा मन मान क्यों नहीं रहा है कि आसीना नहीं है तो फिर इसके पास हमारा फोन नंबर कहां से आया पता लगाना होगा हमारा दिल क्यों कह रहा है कि अनुभव सर वो नहीं हो सकते जो बख्शी सर कह रहे हैं आइए आइए सामने आइए हमारे सामने आइए तो आज हम आपको मिलवाने वाले हैं उन खास मेहमान से जिन्होंने कहा था कि उन्होंने यहाँ पर शौचालय बनवाया है तो चलिए जोरदार तालियों के साथ स्वागत करते हैं मिस्टर श्रीधर शुक्ला का जी तो जैसा कि आपने हमसे कहा था कि आपने शौचालय बनवाया है ये रही वो जगह कहाँ है शौचालय अरे ये कहा गया अरे यही तो था कल तक यही था हमने खुद खड़े होके बनवाया था भाई कहा गया क्या चूरन समझे हो क्या हुआ अगर कल तक यही था तो कहा का हमको तो दिखाइए नहीं दे रहा है हम सच कर रहे हैं मैडम टॉयलेट यही था हमने खुद बनवाया था चार पतरा ऊपर उसके बाद नीचे बांस बल्ली चार एकदम मजबूत भरोसेमंद टिका हूँ मैडम बड़े बड़े बारिश में तूफान में भी नहीं हिलने वाला मतलब सारे मटेरियल के गुणवत्ता का जांच हमने स्वयं से किया था पूरा निरीक्षण किया था मैडम अब यहाँ पे साइन बोर्ड भी लगवाया था महिला शौचालय देखिए अभी भी साइन बोर्ड है यहाँ पे ये भी लिखवाया था आनली फॉर लेडीज तो आनली फॉर लेडीज भी गायब है टॉयलेट भी गायब है मैडम अच्छा आप लोग यकीन नहीं आ रहा ना एक सेकेंड अरे भा, भाई साहब हाँ हा, आप दोनों आप दोनों सुनिएगा सुनिएगा भाई साहब हम क्या कर रहे हैं आप दोनों यहीं के रहने वाले हैं ना हाँ मतलब लोकल बाशिंदे हैं हाँ आप ये बताइए कि यहाँ पे कोई लेडीज टॉयलेट हुआ करता था हाँ हाँ जी था तो सही अभी कुछ दिन पहले तो यही था सर गलती से कभी हम अंदर चले जाते थे तो होते बाहर से शोर मचा मचा के मैं भगा दिया करती थी कितना झूठ बोल रहा है ये नहीं मैं सही कह रहा हूँ 
सालों से देख रहा हूँ उनके महिला सब चाले लेडीज टॉयलेट चार पत्रे ऊपर चार बात बन ली अब पर्दा भी होगा आगे हाँ बताइए माओ जो बोलना सोच समझ के बोलो समझ रहे हमारी बात को झूठ का साथ देने वाला झूठ बोलने वाले से बड़ा दोषी होता है समझ रहे हो सच बोलो अरे मैडम जी क्या अभी मतलब ये लोग यहाँ के सीधे साधे लोग हैं बाशिंदे हैं ये बेचारे क्यों झूठ बोलेंगे अच्छा कोई बात नहीं है आप सबको इनकी बात पर भी भरोसा नहीं हो रहा है ना तो हम आप सबके सामने एक ऐसा सबूत पेश करेंगे अभी जो निर्विवाद रूप से ये प्रमाणित कर देगा कि हम जो कुछ भी कह रहे हैं सौ फीसदी सच कह रहे हैं सच के सिवा कुछ नहीं कह रहे हैं और ये रहा मैडम जी सबूत आप भी देखिए आप लोग भी देखिए देखिए मैडम जी है ना हो गया सर हम्म थोड़ा पीछे हटना असीना मलिक जी हम्म कल आपको पता चल जाएगा कि किससे पाला पड़ा है बहुत पुराने वाले पापी हैं हम मुझसे जो उलझता है ना फिर उलझते ही चला जाता है अब बताइए आप लोग इसमें हमारी क्या गलती है दरअसल में गलती हमारी नहीं है गलती इन लोगों की है पुलिस वालों की दरअसल क्या है ना कि टॉयलेट जो है ना वो चोरी हो गया है हमारा काम है टॉयलेट बनाना और इनका काम है सुरक्षा देना जो ये नहीं दे पाए देखिए मैडम जी अब हमारा एफ आई लिखिए आप पता लगाइए और बताइए कि वो कौन है जो हमारे खिलाफ ये घिनौना षड्यंत्र कर रहा है इन बेचारी महिलाओं का शौचालय ढूंढ कर इनको दीजिए अरे हम पूछते हैं आप लोग से भी पूछते हैं कि अगर यहाँ पे महिला शौचालय नहीं था तो क्या अभी तक किसी महिला ने या किसी समाज सेवी ने या किसी एक्टिविस्ट ने आपके थाने में या इस शहर के किसी भी थाने में कोई रिपोर्ट लिखवाया नहीं लिखवाया ना मतलब टॉयलेट था और चोरी हो गया देखिए मैडम जी अब आपको ही पता लगाना ही होगा कि कौन हमारे खिलाफ घिनौना षड्यंत्र कर रहा है ये जो पूरा मामला है ना सरकारी संपत्ति का है शाम तक का समय देता हूँ अगर शाम तक टॉयलेट ढूंढ के नहीं लाई तो आपके थाने के विरुद्ध कार्यवाही की जाएगी सबके सब नपेंगे सब जहां तक हम हसीना जी को जानते हैं चाहे कुछ भी हो वो प्रतिदिन इसी समय अपने अब्बू की कब्र पर जरूर आती थी अगर उर्मिला उर्मिला नहीं हसीना मलिक है तो आज भी वो जरूर आएंगी कैसी हैं हसीना जी संदेह तो हमें शुरू से ही था कि आप वो नहीं हैं जो दिखाने का प्रयास कर रही हैं 
और कमाल की अभिनय क्षमता है हम भी थोड़े वक्त के लिए आपके सर्च और छूट के भवर में गुमराह हो गए आखिरकार सच सामने आ ही गया आज मेरे सामने है हसीना मलिक हम्म तो पूरा सच आपको पता चल ही गया पूरा तो नहीं पूरा सच तो आप हमें बताएंगे कि ये सब क्या चल रहा है आखिर क्यों आपको हसीना से उर्मिला बनना पड़ा For more updates subscribe to our channel click the show links and enjoy watching the videos